హాయ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి ఈరోజు మనకి మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి మరి వాళ్ళు ఎలాంటి వంటలు చేస్తారో చూద్దాం కానీ ముందుగా గుమ్మగుమ్మల రాజు గారు చేయబోతున్న వంట ఏంటో కనుక్కుందాం హాయ్ రాజు గారు హలో అండి ఈ రోజు ఏం వెరైటీ చూపిస్తున్నారు గుమ్మగుమ్మల్లో ఈ రోజు అరటికాయ తెలగపిండి వేపుడు అండి అరటికాయ తెలగపిండి వేపుడు అవునండి ఓకే ఓకే మరి అరటికాయ తెలగపిండి వేపుడు కాల్చిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం అరటికాయ తెలగపిండి వేపుడు తయారు చేయడానికి కాల్చిన పదార్థాలు ఉడికించిన అరటికాయలు రెండు తెలగపిండి పావు కప్పు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఇంగువ చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావలసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో అరటికాయ ముక్కలు ముందుగా ఏంటంటే ఉడికించి పెట్టేసుకుంటే మనం కొంచెం ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఇంకా పోపు ఒకటి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఎస్ సో చక్కగా పొద్దున్నే హడావిడి లేకుండా ఇలాంటి వంటలు ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా కష్టపడినట్టు అనిపించదు అంటి వర్క్ చేసే వాళ్ళకి అవునండి అండ్ అఫ్ కోర్స్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది ఎస్ ముందుగా మనం పోపు పెట్టేసుకున్నాం సో దాని కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ ఓకే కొంచెం ఇట్లా ఈ వర్షాకాలంలో అలాంటప్పుడు ఇలాంటివి చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అవునండి కొంచెం హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కదా ఈ తెల్లగపిండి ఇవన్నీ కూడా ఎస్ ఎండుమిరపకాయలు సో కొంచెం ఇట్లాంటి ఏమైనా చప్పటి వెజిటబుల్స్కి అయితే ఈ తెల్లగపిండి బాగుంటుందేమో కదా అవునండి లైక్ సొరకాయ బీరకాయ కానీ బీరకాయ కానీ సో దీంతో మనం కందతో కూడా చేసుకోవచ్చు పోపు దినుసులు సో చాలా తక్కువ మందికి కూడా తెలిసింది అంటే నా తెలుగుపిండి అంటే సో ఇప్పుడు మనకంటే అది వరకు కొంచెం అంటే గానక పట్టే చోటే అక్కడే దొరికేది సో ఇప్పుడు మనకు సూపర్ బజార్లలో కూడా ఈజీగానే దొరుకుతుంది సో రైతు బజార్లలో కూడా అమ్ముతున్నారు కాబట్టి అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు తీసి పెట్టేసుకుంటే మనకు అప్పుడప్పుడు మనం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు కొద్దిగా ఇంగు అండి సో తెలుగుపిండి కాంబినేషన్ కంపల్సరీ మనకు కొంచెం వెల్లుల్లి ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం బాగా తెలుస్తుంది సో అలాగే పోపు కూడా మనకు కొంచెం దూరగా వేస్తేనే బాగుంటుంది ఓకే ఓకే సో దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న అరటికాయ అరటికాయ ముక్కలు సో ఇవి కొంచెం మనకు పోపులో వేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆ పోపు తాలూకు ఫ్లేవర్స్ కూడా దీనికి పడితే బాగుంటుంది సో కాస్త వేగం ఇచ్చేద్దాం ఇది ఓకే రాజ్ సార్ సో మేము చిట్కా చూస్తాము ఓకేనండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఈ రోజుల్లో తల స్నానం అనగానే చాలా ఈజీ అయిపోయింది కాస్త షాంపూ వేసుకుని ఎడాపెడ స్నానం అయిపోయింది అని అనిపించుకుంటున్నాం కానీ మన పాత్రం వాళ్ళు కనుక తీసుకున్నట్లయితే కుంకుడుకాయలు బాగా నీళ్లలో నానబెట్టి ఆ రసంతో తల స్నానం చేసేవాళ్ళు దానివల్ల జుట్టు తొందరగా తెల్లబడేది కాదు జుట్టు రాలడం కూడా తగ్గేది జుట్టు కూడా బాగా ఒత్తుగా పెరిగేది అందుకనే ఇప్పుడు కూడా వీలైనంత వరకు కాస్త టైం దొరికినప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నాం అనుకున్నప్పుడు కాస్త కుంకుడుకాయ రసంతో కనుక తల స్నానం చేయడం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే జుట్టుకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి చిట్కా చూస్తారు కదండి ఓకేనా రాజ్ సార్ ఓకే అండి సో ఇప్పుడు మనం సరిపడా ఉప్పు ఓకే అలాగే కారం సో ఇలాంటి డిష్లు చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిమంది ఇళ్ళలో మనకి మసాలా కారం కూడా వాడుతూ ఉంటారు కదండి సో అది వేసుకుంటే కూడా కొంచెం మంచి టేస్ట్ అనేది కూడా యాడ్ అవుతుంది సో ఇవి కొంచెం చప్పగా ఉంటాయి కదా మనం కొద్దిగా పసుపు సో బేసిక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా హెల్దీ రెసిపీస్ కాబట్టి రెగ్యులర్గా మనం తినకపోయినా అప్పుడప్పుడు అయినా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకొని చేసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి సో కొన్ని ప్లేసెస్లో అయితే బాలింతలు అది కంపల్సరీ పెడుతూ ఉంటారండి తెలగపిండి కంపల్సరీగా పెడతారు కదా సో తెలగపిండి సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆపేసేసి బాగా కలిపేసి ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడం అండి సో కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేద్దాం 
కదా బంగాళదుంప వేపుడులో ఉంది చక్కగా చూస్తే కరెక్ట్ గా కూడా అంత ఇష్టం ఉండదు కదా అవునండి కానీ ఇలా ఇలా చాలా బాగుంది ఎందుకు తింటో తెలియదు కానీ కొన్ని కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అర్థం కాదు అదే సో రోటీలో కానీ సో ఇలాంటి వాటిని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి రోల్స్ కానీ ఇలాంటి బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదా పిల్లలు సో వాటిలోకి ఆ ఫిల్లింగ్కి ఇలాంటి వెజిటబుల్ తీసుకొని చేస్తే సో వాళ్ళ దృష్టి అంతా కూడా రోల్స్ తింటున్నాం అనే దాని మీదే ఉంటుంది స్టఫింగ్ మీద చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో తిన్న తర్వాత చెప్తే వాళ్ళకి ఆ టేస్ట్ తెలుస్తుంది అబ్బా ఇది కూడా బాగుంది సో ట్రై చేయొచ్చు రోల్స్ కానీ లేకపోతే కట్లెట్స్ కానీ వాళ్ళకి ఇష్టమైన స్నాక్ ఐటమ్స్ లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది అరటికాయ తెలగపిండి వేపుడు తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఎండుమిరపకాయలు పోపు దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన అరటికాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత జీలకర్ర పొడి తెలగపిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే అరటికాయ తెలగపిండి వేపుడు రెడీ అరటికాయ తెలగపిండి వేపుడు తయారీ విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చూడండి రాజు గారు ఓకే మిర్చి ఘాట్ లాంటి ఆ ముక్క కూడా మనకంటే ఆ వెజిటేబుల్ తినాలనిపిస్తుంది టేస్టీగా ఉంటుంది బాగుంది చక్కగా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు బట్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ సో మరి చూసారు కదండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా పాలలో కొద్దిగా గంధం వేసుకుని పేస్ట్ లాగా చేసుకుని ముఖానికి మడకి ప్యాక్ లాగా వేసుకుని హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చల్లటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకోవడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే అంటే వారానికి రెండు మూడు సార్లు ఇలా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ముఖ వర్చెస్ మెరుగుపడుతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు కదా మరి చూద్దాం ఈ రోజు ఎలాంటి వెరైటీస్ చేసి చూపిస్తారు హాయ్ హాయ్ మీ పేరేంటి విష్ణుప్రియ విష్ణుప్రియ ఏ కాలేజ్ విష్ణుప్రియ ట్రినిటీ కాలేజ్ ట్రినిటీ కాలేజ్ ఏ ఇయర్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెకండ్ ఇయర్ బిహెచ్ఎం సిటి ఓ నైస్ హాయ్ హలో మీ పేరేంటి నా పేరు రోజా రోజా సో సేమ్ కాలేజ్ అవును సేమ్ బ్యాచ్ ఆ మీ త్రూ ఫస్ట్ ఎవర్ చేస్తారు ఈ రోజు విష్ణుప్రియ మీరు చేస్తారా ఏం వెరైటీ చేస్తారు మెక్సికన్ సూప్ మెక్సికన్ సూప్ యా ఓ నైస్ ఓకే మరి మెక్సికన్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మెక్సికన్ సూప్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన రాజ్మా ఒక కప్పు తరిగిన క్యాప్సికం రెండు తరిగిన ఉల్లికాడలు ఒక కప్పు ఉడికించి మెదిపిన బంగాళదుంపలు రెండు మైదా అరకప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ పావు కప్పు తరిగిన టొమాటోలు రెండు పన్నీర్ ముక్కలు ఒక కప్పు తురిమిన చీజ్ కొద్దిగా పంచదార చిటికెడు ఉప్పు తగినంత తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి స్టార్ట్ చేద్దాం విష్ణుప్రియ సో ఫస్ట్ మనము సూప్ చేసే ముందు వి నీడ్ టు మేక్ దీజ్ బాల్స్ చీజ్ బాల్స్ దానికి ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది పొటాటో సో అది ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టింది దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ we have to add little uh, paneer okay because mostly we are ante paneer kosam ichestunnam so potato endante daniki binding substance kosam okay so deentlo endante kodiga flour add cheskovali adhe endi maida na yeah okay. little maida and corn flour okay. even idi kuda for uh, binding, binding substance kosam mm-hmm. so deentlo koncham endante koncham chilli type kosam we have to add little uh, green okay. chilli karam ki yeah char mm-hmm. koncham డిపెండ్స్ ఆన్ అంటే ఎంత కారంగా తీసుకుంటారో ఓకే అండ్ తగినంత ఉప్పు ఓకే యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్నాక దీన్ని 
ఫుల్ స్మాష్ చేయాలి ఆయిల్ ఆల్రెడీ హీట్ అవుతుంది మనకి ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వాలా కొంచెం మీడియం గా ఉంటే బాగుంటుంది కొంచెం నార్మల్ గా హీట్ అయితే లైక్ ఏంటంటే ఇది రెండు కంబైన్ అయ్యేటప్పుడు ఒకేసారి బాల్స్ ఇది అయ్యేటట్టు ఓకే ఓకే సో దీనికి కావాల్సినట్లు మొత్తం మిక్స్ చేసుకుని ఏంటంటే ఎక్కడ కానీ నమ్స్ అనేది ఉండొద్దు ఓకే ఓకే టోటల్ క్లియర్ గా మిక్స్ ఉండాలి సో దీని అంతా మిక్స్ చేసుకున్నాక బాల్స్ చేసుకుని ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేయాలి అండ్ ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కొంచెం అందరూ ఎక్కువ సూప్స్ చేస్తారు సో ఇది ఏంటంటే ఈవెన్ ఫర్ పార్టీస్ ఏదైనా కానీ రెస్టారెంట్స్ కి వెళ్ళినా కానీ లైక్ ఏంటంటే రెస్టారెంట్స్ అనే కాదు ఈవెన్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ హౌస్ ఇన్ ద హౌస్ అన్ని అవును అన్ని ఆల్మోస్ట్ మన ఇంట్లో ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ సో రాజ్మా కూడా అంటే మనము అలా రాజ్మా ఏంటంటే అది సూప్ లో క్యాచ్ చేస్తాం Okay. Even it's a good good flavor and and uh, and and we have uh, good proteins and all. Mm. So, so we like paste ha, ha, paste ha, paste house from there. Just like soup soup like oh, okay. so normally, ila, mm. balls. Okay. Konde, paneer ane di, oh, yeah. and andlo, aalu antara, e madhya, chala, <laughs> pila, lepur, chudu, prefer చేసే ఆలు సో ఇది ఏంటంటే పిల్లలు ఈవెన్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ టైప్ కాబట్టి సూప్ అది సో ప్రిఫర్ చేయొచ్చు డీప్ ఫ్రై కాకుండా ఇంకేదైనా ఆప్షన్ ఉంటుందా మనకి లైక్ ఇది ఏంటంటే ఇది డీప్ ఫ్రై అయితే చీజ్ బాల్స్ కదా కొంచెం అంటే కొద్దిగా టేస్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే కొంచెం పచ్చిగా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో ఇలా రౌండ్ బాల్స్ చేస్తాం కదా సో దీని ఏంటంటే ఆయిల్ హీట్ అయిందా చూసుకుని మరి చీజ్ ఇందులో ఏం పెట్టమా మనం దీంట్లో ఏం లేదు దీంట్లో ఓన్లీ పన్నీర్ ఆలు అండ్ ఆలు దీంట్లో చిల్లీ అది పచ్చిమిర్చి తగినంత టేస్ట్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి చీజ్ స్టఫ్ ఇది ఏంటంటే కాటేజ్ చీజ్ బాల్స్ ఇది సో ఇది కొంచెం ఫ్లేమ్ లో వచ్చేసుకోవాలి ఓవర్ హీట్ అయిపోతే లోపలి కాలదు పైన అబ్బు అంటే సో ఇది కాగిన తర్వాత స్టప్ అండ్ డౌన్ వచ్చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టొమాటో ప్లేస్ లో ఇంకేదైనా వెజిటేబుల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా మనం వెజిటేబుల్ అంటే దీనికి సూప్ అనేది మాత్రం స్పెసిఫిక్ గా టొమాటో వచ్చేస్తారు సో ఏంటంటే రెండు సైడ్ కాలేదా లేదా చెక్ చేసుకుని తర్వాత ఒక సైడ్ కి తీసేసుకోవచ్చు ఇవ్వాలి సో ఆయిల్ వేసాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీంట్లో ఫస్ట్ గార్లిక్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే గార్లిక్ ఏంటంటే ఫ్లేవర్ కోసం సో మనకి సూప్స్ లో కంపల్సరీ కంపల్సరీ గార్లిక్ అనేది స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం ఎగిన తర్వాత దీంట్లోకి మనం ఇది క్యాప్సికోన్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ గ్రీన్ అనే కాదు ఈ క్యాప్సికోన్ లో వేరే రెడ్ కలర్ ఎల్లో కలర్ కూడా వాడచ్చు సో మనం ఓన్లీ ఆ టొమాటో స్టాక్ వాడతామా లేకపోతే వాటర్ కూడా మిక్స్ చేయొచ్చు దీంట్లో థిక్నెస్ కోసం కావాలి థిక్ గా అంటే నార్మల్ గా టమాటో సూప్ అయితే చాలు కొందరు ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్ గా తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం లైట్ గా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది చూడండి మొత్తం దగ్గర అవుతుంది దెన్ యూ కెన్ యాడ్ దిస్ టొమాటో ఫ్లేవర్ సో ఇది ఇలాగే ఉంటుందా తిగ్గా దీన్ని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం చీజ్ బాల్స్ వేసుకుంటాం కదా సో కొంచెం లిక్విడ్ గా ఉంటే ఇంకొంచెం యా ఫైన్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం రాజ్మా వేసుకోవాలి మీరు సర్వ్ చేసేటప్పుడు బాల్స్ వేసుకుని దాని మీద చీజ్ ఇచ్చేసుకుని ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది ఒక టూ మినిట్స్ స్టీమ్ లో పెట్టుకోండి చూద్దామా ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం బాయిల్ అయిపోయింది కదా దాని దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ రిక్వైర్ ఉంటే కొంచెం చిల్లీ వేసుకోవచ్చు లైట్ గా దాని దీంట్లో కొంచెం షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటే సో డైటింగ్ అలా చేసే వాళ్ళకి ఈ సూప్ బాగుంటుంది కదా ఇది బాగా ఇందులో కొంచెం ప్రోటీన్స్ అండ్ ఐరన్ అన్ని దీంట్లో ప్రొవైడ్ అయ్యి అండ్ దీంట్లో ఇప్పుడు మనం చీజ్ బాల్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం 
So over the mix share did it because of break I put on it. So over the mix share could not normal guy the okay. The interlock a light the cheese at just got you. Just for garnishing. The color could make up the chudan could it will be a delicious color. And till I'll go in a day, grab the other than a kitchen. Okay, I'm going to eat and I'm mostly vegetables. Echo prefer just some cavity. Okay, so then before serving this garnishing case, coach it. This is Mexican soup. Okay. So, our Mexican soup is ready and taste juice. We will try it with you. Mexican soup is ready for you. First, you have to cut the tomato and cut the puree. You have to cut the bowl and cut the bowl. You have to cut the paneer, maida, corn flour, and cut the bowl. You have to cut the bowl. You have to cut the bowl. You have to cut the bowl in a bowl. You have to cut the bowl in a bowl. You have to cut the bowl in a bowl. You have to cut the bowl in a bowl. You have to cut the bowl in a bowl. You have to cut the bowl in a bowl. You have to cut the bowl in a bowl. You have to cut the bowl in a bowl. Indonesia Yes. Capsicum flavor. Yes. So, we have a little bit of tomato puree. Yeah. So, we have a little loose chest. Mm. So, we have a little bit of cheese. Cheese. So, we have a little bit of bond. 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 மரி முக்கியங்க செர்ம சவுந்தன்றியானி மெருகு பரச்சிடன்லோ கீலக்க வைன பாத்ரு போஷிச்துந்தி எலான்டர கலபந்தனி இங்கு குஜ்ஜுலாக செய்ச்குனி இ குஜ்ஜுனி முக்கானிக்கி மடைக்கே அப்ப்பலை செய்ச்குனி हாவ் என்னவர் வருக்கு அலாகே உன்சுக்குனி ஆதர்வாத் சல்லட்னிலத்தோ க Ok, kita akan cuba sekarang ni. Mari kita next variety cuba. Ready ya, Roja Miru? Ready. Miru variety cuba sekarang. Mushroom samosa. Mushroom samosa. Ok. Ok, mari mushroom samosa kau sunu padar dalam ni cuba. Mushroom samosa, tayar cuba ni kau sunu padar thalu. Mushrooms, ok kapu, samosa sheets, nalgu, bread powder, kodiga, tarikina bully paya, okati, tarikina capsicum, okati, maida, pau kapu, turmina cheese. கொத்திகா, உப்பு, தகினந்த, காரம், தகினந்த, tomato sauce, ஒக்க டீஸ்போன், தனியால பொடி, ஒக்க டீஸ்போன், ஜீலக்கர பொடி, ஒக்க டீஸ்போன், மாயுனை சாஸ், கொத்திகா, fresh cream, கொத்திகா, கொத்திமீரா, கொத்திகா, நூனே, deep fry கி சரிப்பட. மஷ்ரும் சமோச கால்ச்சின் பதார்தல் நிச்சு சரிக்கதா, ச Onions with skin. Okay. Mushrooms are cut off. Oh, no. Like, we will chop them. We will chop them. Okay, okay. So, basically, we have a lot of samosa stuffing. 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 Like basically mana mau samosa sana ngan mana Indian dish sana anku damu, kado, adi Middle East country nun cuci ni. Middle East kalau mana mau India mana Indian rule jadian kacchna pro mana mi dish nada adjust kuna mana mata. Oh samosa ikar dega dah? Ikar dega tu. Now it is famous at Rajasthan and Gujarat tu. Oh no, North ante basically kacchori samosa iwan ni wal dish sana anku damu dah. Kado. Middle East country lono cuci mana mada adjust kuna mana mata. Capsicum adjust kuna mau. So only mushroom gak kuna, kuncam 
క్యారెట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు గ్రీన్ పీస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనకు మష్రూమ్ ఫ్లేవర్ కావాలనుకుంటే మనం మష్రూమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం ఇందులో ఇంకేమైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా మనము నేను రెడీమేడ్ షీట్స్ తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ ఇదేం లేదు బట్ మైదా మన చపాతి పిండి ఉంది కదా అది అంటే గోధుమ పిండి గోధుమ పిండి మైదా రెండు వేసి సాల్ట్ వేసి కొంచెం ఆయిల్ వేసి మనము కలిపి పెట్టుకోవాలి దాన్ని హాఫ్ కుక్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ప్యాన్ని హై హీట్లో పెట్టేసి కొంచెం లిట్టిల్ కుక్ చేసేసి తీసి పెట్టుకొని స్ట్రైట్స్లో కట్ చేసుకోవాలి అంతే సో సన్నగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బేసిక్గా రెడీమేడ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈజీ కదా అవును అయితే అక్క మష్రూమ్ వేసేసుకుందాం అంటే ఇప్పుడు కాంటినెంటల్ దీంట్లో ఇది నేర్పించారా మీకు లేకపోతే మామూలుగా మన ఇండియన్ స్నాక్స్ నార్మల్ స్నాక్స్ దాంట్లో మాకు ఇది నేర్పించారు ఓకే ఓకే మష్రూమ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా కుక్ అయితే కుక్ అయిపోతుంది కారం పొడి ఓకే మన టేస్టీ తగ్గినట్టు ధనియాల పొడి ఓకే జీరా పౌడర్ మనకు సమోసాకి స్టఫింగ్ అనేది డ్రైగానే ఉండాలి ఎందుకంటే మాయిశ్చర్ అయింది అనుకోండి డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు మనకి అంత క్రిస్పీనెస్ ఇవ్వదు అనమాట ఓ షీట్స్ అవి వెట్ అయి వెట్ అయిపోయి ఒకలా ఒకలా సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి సో దీంట్లో ఫ్లేవర్ కోసం నేను కొంచెం క్రీమ్ యాడ్ చేస్తున్నాను మరి ఫ్రెష్ క్రీమ్ అది వేస్తే కొంచెం ఆ వెట్నెస్ వస్తుంది కదా దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి మనము బెడ్ క్రమ్స్ వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మొత్తం డ్రై అయిపోతున్నాయి సో సరిపోతుందా ఇలా సరిపోతుంది ఆఫ్ చేసేద్దాము సో ఇది చల్లారితే మనము దాంట్లో చుట్టేసుకోవచ్చు కదా ఓకే వెయిట్ చేద్దాం చల్లారింది ఆ రోజు అయితే చల్లారింది మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం ఇప్పుడు సో ఆయిల్ ఇట్ షిఫ్ట్ చేసేనా చేసి సో ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకున్నాక దీంట్లో చాప్డ్ కొరియాండర్ వేసుకోవాలి పిల్లలకు బాగా ఇష్టం కాబట్టి మనం చీజ్ వేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం స్లరీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇది వచ్చేసి మనం సమోసా ఎండింగ్ ఎడ్జెస్ అంతా స్టిక్ చేయడం కోసం కొన్ని వాటర్ పోసుకున్నాం సో స్లరీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము మనము ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఈ రెడీమేడ్ షీట్స్ ఉన్నాయి చాలా తిన్ ఉన్నాయి చూసారా తిని స్క్వేర్ షేప్లో మనం మోల్డ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా స్క్వేర్లో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని టైట్ ఫిల్లింగ్ చేయాలి మనము చేసి బాగా టైట్ ఫిల్లింగ్ పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ స్లరీ అనేది అప్లై చేసేసి మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇట్లా సో దట్ ఆ స్టిక్ విడిపోదాం విడిపోకుండా సో మనం ఈ షీట్స్ తెచ్చుకుంటే అంటే ఫ్రిడ్జ్లో అలా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో బయట అయినా ఉంటాయా బయట పెట్టుకుంటే మీకు గట్టిగా అయిపోతాయి ఓకే సో కంపల్సరీ కంపల్సరీ ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు అయితే అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే బెటర్ బెడ్ క్లాత్లో పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం కట్ చేసాక కొంచెం స్టఫింగ్ చేసుకునేదాకా మనం బెడ్ క్లాత్లో రోల్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకే కలర్ వస్తే సరిపోతుంది తీసేద్దాం తీసేస్తాం 
సో ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌడ్ వచ్చాక తీసేసేయాలి సమోసా రెడీ అయిపోయా ఇప్పుడు మనం దానికి సాస్ అకంపెనిమెంట్ రెడీ చేసుకుందాం సో దిస్ ఇస్ టమాటో సాస్ ఇది మయోనీస్ ఓకే ఇదో గుడ్ ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది మనకి డిఫరెంట్ టేస్ట్ గా ఉంటుంది దీనికి ఫన్నీగా మనం టామ్ మయో అని పేరు పెట్టుకుందాం టామ్ మయో ఓ టొమాటో టొమాటో మయోనీస్ కదా టామ్ మయో అని పేరు పెట్టుకోండి మష్రూమ్ సమోసా రెడీ నైస్ వేడివేడిగా మష్రూమ్ సమోసా కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం మష్రూమ్ సమోసా తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉప్పు మష్రూమ్స్ కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి వేగనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారాక దీనిలో కొత్తిమీర తురిమిన చీజ్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి మైదాలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పేస్ట్ లా చేసుకోవాలి సమోసా షీట్స్ మధ్యలో మష్రూమ్ మిశ్రమం ఉంచి అంచులు మూసి మైదా పేస్ట్ రాసి సమోసాలా చుట్టుకోవాలి అపై వీటిని కాగి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత మయోనైజ్ సాస్ టొమాటో సాస్ కలిపి సమోసాలతో సర్వ్ చేసుకుంటే మష్రూమ్ సమోసా రెడీ మష్రూమ్ సమోసా తయారీ విధానం చూసారు కదా సో టేస్ట్ చూద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో స్టఫింగ్ లో కూడా మనము ఫ్రెష్ క్రీమ్ అవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా కొంచెం డిఫరెంట్ గా మంచి టేస్ట్ యాడ్ అయింది టేస్ట్ ఉంది కొంచెం లైట్ గా స్పైసీ గా కూడా ఉంది యా సో డిప్ కూడా డిప్ కూడా బాగుంది మయోనైజ్ ఇంకా టొమాటో సాస్ కలిపేసి సో ఇలా ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ మనం ఏమైనా చేసుకున్నప్పుడు సో అది చాలా బాగా కాంప్లిమెంట్ గా మనకు బాగుంటుంది ఓకే ఓకే వెరీ నైస్ చాలా టేస్టీ చాలా బాగుంది థాంక్ యూ రెండు ఇద్దరు కూడా చేసిన బాగుంది సో బాగుంది ఇలా స్నాక్ సమోసా కొంచెం మష్రూమ్ కాంబినేషన్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్ లో చేశారు కదా బాగుంది థ్యాంక్ యూ ఇద్దరు బాగా చేశారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ రోజా మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వల్ల గిఫ్ట్ వచ్చారు అండ్ విష్ణు ప్రియ మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వల్ల గిఫ్ట్ వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫోర్ సో మరి చూసారు కదండి వాళ్ళ వెరైటీస్ మీరు ట్రై చేయండి మరి అలాగే తెలుగు రుచులు మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం జలుబు చేసినప్పుడు చాలా చిరాగ్గా విసుగ్గా ఉంటుంది మరి రన్నింగ్ నోస్ ఉందనుకోండి ఇక అసలు ఏ పని చేయబుద్ది కాదు దేని మీద ధ్యాస ఉండదు ఇలాంటప్పుడు ఉపశమనంగా ఈ చిట్కా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫాలో అవ్వండి కాస్త ఉల్లిపాయ రసం తీసుకుని లేదా ఉల్లిపాయ తీసుకుని బాగా ముక్కు నుండే గాలి పీలుస్తూ ఉన్నట్లయితే చాలా వరకు జలుబు నుంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ జస్ట్ మినిట్ లో ఏం వెరైటీ రాజు గారు పీనట్ బర్ఫీ పీనట్ బర్ఫీ ఎస్ సో నిల్వ ఉంచుకునే విధంగా ఎస్ నిల్వ ఉంటుందండి ఓకే ఓకే మరి పీనట్ బర్ఫీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం పీనట్ బర్ఫీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పల్లీలు పావు కిలో పంచదార ఒక కప్పు యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పాలు ఒక కప్పు నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పాల పొడి పావు కప్పు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం పల్లీలను దూరగా వేయించుకోవాలండి సో అంటే వాటి మళ్ళీ మనం స్కిన్ తీసేస్తాం సో వేగితే టేస్ట్ పెరుగుతుంది ప్లస్ స్కిన్ కూడా ఈజీగా కూడా వచ్చేస్తుంది సో ఎక్కువగా పల్లీలతో ఏంటంటే మనం చెక్కిలే చేసుకుంటూ ఉంటాం సో అలా కాకుండా ఇలా బర్ఫీలా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఫుల్ ఫ్లేష్ మనకు మొత్తం పల్లీలే ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను పంచదారతో చేస్తున్నాను సో కావాల్సిన మనం బెల్లంతో కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం హెల్దీగా కావాలనుకుంటే కొంచెం బెల్లంతో కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు సో దీంతో పాటు కావాల్సిన మనం కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఓన్లీ పల్లి ఫ్లేవర్ తెలియాలని చెప్పేసి నేను ఓన్లీ సింగిల్గానే పల్లితోనే చేస్తున్నాను సో మిక్స్డ్గా కావాలంటే కొంచెం జీడిపప్పు బాదం లాంటివి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అవి కూడా ఫ్రై చేసి కలిపి గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఎస్ సో ఇది సరిపోతుంది మనకు కొంచెం చల్లారిన తర్వాత తొక్క తీసేసి మనం 
అప్పుడు మిక్స్ పట్టేసుకోవాలి సో కాస్త చలాన్ని చేద్దాం ఓకే రాజు గారు సో అయితే చిట్కా చూసేద్దాం ఓకే అండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కూరలో కరివేపాకు అనే సామెత ఊరికే రాలేదు ఎందుకంటే ఎవరైనా చేసే పని ఏ కొద్ది మందో తింటారు తప్పితే చాలామంది కూరలో కరివేపాకు అనిపించగానే తీసేలా పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు మనం కూడా బలవంతంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ ఒక్కోసారి తింటాం ఒక్కోసారి పక్కన పెడుతూ ఉంటాం ఇలా చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీ కరివేపాకు మనం తినేస్తాం ఎందుకంటే కరివేపాకులో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి విటమిన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మన శరీరానికి అందడం వల్ల చాలా రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కరివేపాకును పొడిలాగా చేసుకొని కూరల్లో కనుక కలుపుకున్నట్లయితే కరివేపాకు ఈజీగా మనం తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది చిట్కా చూసారు కదండి మరి మొత్తం ఫైన్ గా కాకుండా కొంచెం లైట్ కచ్చపచ్చగా కొంచెం బరకగా ఉండాలి ఓకే అండి సో ఇలా కొంచెం ఉంటే మనకు తినేటప్పుడు కొంచెం లైట్ అక్కడక్కడ చిన్న పలుకులు తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది అండి బర్ఫీలో సో దీన్ని మనం కొంచెం నెత్తితో వేయించుకుందాం సో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని సో ఇటువైపు కూడా మనం పాకం పెట్టుకుందామండి సో కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేస్తారా సో ఇది మనకు తీగ పాక మహారాజ్ గారు అవునండి చాలు దాంట్లోనే కొద్దిగా యాలకుల పొడి సో దీంట్లో ఇప్పుడే యాడ్ చేసేసి మనం సో అది మామూలుగా వేయించేసుకుని మళ్ళీ తర్వాత పొడి చేసుకుని నెయ్యితో వేయించుకుంటే బాగుంటుంది రాజు గారు అవునండి అంటే బర్ఫీలా చేసుకుంటున్నాం కదా కొంచెం ఆ నెయ్యి ఫ్లేవర్ కూడా తెలిస్తే బాగుంటుంది ఓకే ఓకే సో ముందుగా వేయించుకునేదంటే కొంచెం మనకు ఆ తొక్క తీయడానికి కూడా బాగుంటుంది సో వేయించినప్పుడు దాని టేస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది మనం పల్లీలు చెక్కిల్ చేసుకున్న లేకపోతే ఏదైనా మసాలా కింద మనం వాడుకున్నా కంపల్సరీగా వేయించే మనం వాడతాం కదా సో టేస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది అండి సో ఇది ఐదర్ పంచదారతో లేదా బెల్లంతో దేంతో మనకి పల్లి బాగానే సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు ఎస్ అండి కాకపోతే ఇప్పుడు ఖర్జూరం లాంటివి వాడితే మనం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచుకోలేము ఎక్కువ రోజులు ఉండదండి సో అప్పుడు అంటే మనం వా పెద్దగా వాటర్ అది యాడ్ చేయకుండా సో ఇలా పొడిలా చేసేసుకుని ఒక బౌల్లో తీసుకొని ఆ సిరప్ అదంతా వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసి మనం లడ్డూలో చుట్టే చుట్టేసుకోవచ్చు ఓకే సో పాల పొడి అది మనము మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు మిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పల్లి అది యాడ్ చేసి వాటితో పాటుగా మనం పాల పొడి యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఓకే సో అది ఆప్షనల్ అది సో ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే పర్లేదండి సో ఇలాగా గిన్నెకి మనం నెయ్యి రాసి పెట్టేసుకున్నాం అండి ఓకే ఓకే సో పాకం రెడీ అయిపోయింది మనకు సో దీంతో పాటుగా మిల్క్ పౌడర్ కూడా అండి సో పాలు అనేది మనకి అవసరం అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి సరిపోతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ పాలు యాడ్ చేయట్లేదు ఓకే సో ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను పొడిగా ఉంటుంది కదా మనకు పల్లీలు అనేది 
సో ఇది కాసేపు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తే మనకి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మొక్కలుగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇది మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసామండి సో కార్వింగ్ చేసుకుని దోసకాయ పైన ఫ్లవర్ డిజైన్ చేస్తున్నాను సో కొంచెం ఇలా డిజైన్గా ఉంటే మనకు బాగా కనిపిస్తుందండి పెటల్స్ అన్ని కూడా సో వైట్ అండ్ ఆ కలర్ మధ్యలో కొంచెం మనకు కాంబినేషన్ బాగా కనిపిస్తుంది ఆ దోసకాయ కూడా పైన డిజైన్ వల్ల బాగుంది ఎస్ అండి సో ఇంకొక రో వేస్తున్నాను సో బర్ఫీ చూద్దామండి ఓకే రాజ్ గారు పల్లీలు వేసి వేయించి పొట్టు తీసి కచ్చ పచ్చగా మిక్సీ పట్టాలి ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి పల్లీల మిశ్రమం వేసి వేయించాలి మరొక ప్యాన్ లో పంచదార యాలకుల పొడి వేసి పాకం రానివ్వాలి దీనిలో వేయించిన పల్లీల మిశ్రమం పాల పొడి వేసి కొద్దిగా పాలు పోసి దగ్గర పడినివ్వాలి ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి రాసిన ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సమంగా పరిచి కాస్త గట్టి పడినివ్వాలి ఆపై ముక్కలుగా కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పీనట్ బర్ఫీ రెడీ పీనట్ బర్ఫీ తయారీ విధానం చూసారు కదండి తీసుకుని వచ్చారు పౌడర్ కాబట్టి చక్కగా సాఫ్ట్ గా ఉంది సాఫ్ట్ గా ఉంది ఆ పాకం అది మనం కొంచెం కరెక్ట్ గా పట్టేసుకుంటే ఈజీగా మనకు బర్ఫీలు కూడా వచ్చేస్తాయి అవును అండ్ ఇది చక్కగా నిల్వ ఉంచుకోవడానికి కూడా మనకి బాగుంటుంది అవునండి సో మరి చూసారు కదండి బర్ఫీ చాలా సింపుల్ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొద్దిగా వెనిగర్ తీసుకుని అందులో కాస్త కుంకుడుకాయ రసం కూడా వేసుకుని ఇందులో బంగారు ఆభరణాలను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు నానబెట్టి ఆ తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే వీటికి పట్టిన మురికి అంతా కూడా పోయి కొత్త వాటిలాగా తలతలా మెరుస్తాయి అలాగే బంగారానికి కూడా ఎటువంటి హాని జరగదు ఈ రోజు మనం చూసిన వెరైటీస్ లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో చూసి తెలుసుకుందాం
ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీ అరటికాయ తెలగ పిండి మనం ఈ మధ్య కాలంలో చూసిన వంటకాలలో తెలగ పిండి చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాము కాకపోతే దానిలో ఉన్న మంచి గుణాలు ఏంటంటే అందులో ఉన్న కొవ్వు పదార్థం తీసేస్తారు కాబట్టి అందులో ఓన్లీ ప్రోటీన్ మిగులుతుంది అది కాకుండా మనకి కావాల్సిన కాపర్ ఆ మెగ్నీషియము ఐరను ఇలాంటివి చిన్న చిన్న విటమిన్స్ మినరల్స్ చాలా దొరుకుతాయి మనం జనరల్గా ఓన్లీ అరటికాయ వైపు చేస్తే అందులో ఎన్ని న్యూట్రియన్స్ రావాలంటే కష్టం కాబట్టి తెలగపిండి యాడ్ చేయడం వలన ఇది యొక్క ఎక్కువ న్యూట్రియన్స్ ఇచ్చే రెసిపీగా తయారవుతుంది అరటి అరటికాయలో కూడా జనరల్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అరటికాయ తినచ్చా లేదా వాళ్ళు అరటి పండు తినకూడదు కానీ అరటికాయ తినచ్చు ఎందుకంటే మేము గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి క్యాల్కులేట్ చేస్తాము అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది థర్టీనే ఉంటుంది కాబట్టి అరటికాయని కూడా రెగ్యులర్గా తినచ్చు ఇంకొక మంచి ప్రాపర్టీ అరటికాయలో ఏంటంటే అందులో పొటాషియం కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు పొటాషియం కంటెంట్ ఎక్కువ తినాలి కాబట్టి వాళ్ళకి అది చాలా మంచిది ఇప్పుడు చూసిన మన రెసిపీ మెక్సికన్ సూప్ రాజ్మాలు ప్రాపర్టీ ఏంటంటే అందులో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఒక వంద గ్రాములు రాజ్మా వాడితే అందులో పాతి గ్రాములు ప్రోటీన్ వస్తుంది సో ప్రోటీన్ వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ పరంగా చూసుకుంటే కూడా వెజిటేరియన్స్కి ఇది మంచి సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అది కాక ఇందులో వెజిటబుల్స్ ప్లస్ స్పల్సెస్ కొంచెం పనీర్ కూడా యాడ్ చేశారు కాబట్టి రాత్రిపూట మనం చాలా లైట్గా తినాలనుకున్నప్పుడు బాగా హెవీగా ఉంది ఒక చిన్న మీల్ తినాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి సూప్లో ఏవైతే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక మీల్ లాగా తినేసి కూడా ఉంటే ఆల్ న్యూట్రియంట్స్ ఒకటే రెసిపీలో మనకి లభిస్తాయి మష్రూమ్ సమోసా అన్న రెసిపీ చూసాం మనం ఇప్పుడు సో మష్రూమ్లో ఉండేది పొటాషియం ఉంటుంది దానిలో కొంచెం ఐరన్ కంటెంట్ కాపర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సమోసా సమోసా తింటున్నా కూడా దానిలో ఉన్న న్యూట్రియన్ కంటెంట్ కొంచెం మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇది డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ కాబట్టి అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటే ఒక యునీక్ రెసిపీగా ఉంటుంది పీనట్ బర్ఫీ అని ఒక యునీక్ రెసిపీ చేశారు ఇవాళ పల్లీలు మనం రొటీన్గా తీసుకుంటే మంచిదా కాదా అంటే మనము వెయిట్ గెయిన్ పరంగా కానీ మనకి డిఫరెంట్ న్యూట్రియన్స్ రావాలంటే మనం తక్కువ క్వాంటిటీలో రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే మంచిదా పోషక గుణాలు చూస్తే పల్లీలు మంచి గుణాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇది ఒక నట్ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి అందులో ఉన్న ఐరన్ కంటెంట్ బెటర్ ఉంటుంది అందులో సెలీనియం ఫాస్ఫరస్ ఇట్లాంటివి విటమిన్స్ అందులో విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలా లేదా మంచిదా కాదా అన్న ఒక డౌట్ ఉంటుంది సో పిల్లలకి కానీ యంగ్ చిల్డ్రన్ ఇది ఒక మంచి పోషక ఆహారము దాన్ని డీ ఫ్రై చేయకుండా ఉంటే చాలు ఇట్లా స్వీట్లో కూడా షుగర్ కంటెంట్ కంట్రోల్ చేసుకొని మనం రెగ్యులర్గా ఇది డైట్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో పాలపొడి కూడా యూస్ చేశారు కాబట్టి దానిలో ఉన్న మంచి గుణాలు అంటే ప్రోటీన్ కానీ విటమిన్ ఏ కానీ కాల్షియం కానీ మనకి లభిస్తుంది సో ఒక పక్కన మనకి మైక్రోన్యూట్రియన్స్ లభిస్తున్నాయి పాలపొడి ఉంది కాబట్టి మనకి మ్యాక్రోన్యూట్రియన్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి సో ఓవరాల్గా ఇది క్యాలరీ ఎన్హాన్సింగ్గా అంటే అంటే ఎక్కువ క్యాలరీస్ కావాల్సినప్పుడు వాడడానికి ఇది మంచిది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో వాళ్ళు మటుకు ఇది తీసుకోవడానికి కుదరదు అది వాళ్ళు విడిగా పల్లీలు తీసుకుంటే వేయించినట్టు కానీ ఉడకబెట్టినట్టు తీసుకుంటే అది వారంలో ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది వాటికి చూసారు కదండి వాళ్ళ వెరైటీస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి అలాగే తెలుగు రుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ తెలుగు రుచి కిరాఫ్ ఇనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్